chers compatriotes béninoises et béninois, Bertin Kovie, mon nom. Vous avez tous entendu le premier ministre du Niger, Lamin Zeyn, qui pour justifier la raison pour laquelle le ministre du pétrole du Bénin n'a pas été reçu, et personne n'oblige le, le général Tiani à recevoir un émissaire. Mais c'est dans notre tradition. La tradition africaine veut qu'on reçoive toujours l'émissaire, même de son pire ennemi. Et ça fait partie des pratiques diplomatiques. Mais le Niger est en droit de recevoir un émissaire ou de ne pas le recevoir. À chaque nation, c'est pratique. À chaque président, c'est pratique. Le Bénin n'oblige, aucun Béninois n'oblige le général Abdelhamane Tiani à recevoir le ministre du pétrole du Bénin. Le premier ministre du Niger dit que c'est parce que le général Tiani était occupé, mais à, à conduire, ou plutôt à analyser l'attaque de Boni, attaque hélas survenue le 20 mai. Ben, le Niger n'a pas eu le temps d'analyser cette attaque-là. Mais le 22, deux jours après, le général Tiani a eu quand même le temps de recevoir mais deux mercenaires légionnaires russes, oui, deux légionnaires russes, Kémy Seba et Nathalie Yam, pour les féliciter pour le panafricanisme. Alors que deux jours à l'avant, des Nigériens avaient été massacrés par des fous, oui, des fous, parce qu'on ne peut pas faire ça à son prochain. C'est pourquoi je n'arrive pas à digérer que le premier ministre du Niger ait eu le courage de dire que les, les, les assaillants sont venus du Bénin pour aller attaquer le camp de Boni dans le Tilabéry. Eh bien, mais regardez à l'aune de la géographie si le premier ministre du Niger dit la vérité ou pas, ou s'il se trompe. Tilabéry est à 433 km de distance en voiture de Gaïa. Je ne parle même pas encore de Malanville et autres. De Gaïa, je prends Gaïa. 336 km de distance en voiture. Si les terroristes ont pris une voiture... Eh bien, au moins, quelqu'un va le remarquer. Mais à vol d'oiseau, mais ça fait 339 km. Je dis en voiture, ça fait 436 km. À vol d'oiseau, enfin, c'est-à-dire en distance directe, ça fait 339 km. 5 heures de temps en voiture, franchement. Tilabéry a des frontières avec le début du nord du Mali. Mais ce n'est pas loin de Gao, de Tombouctou, et si vous voulez. Hein? Le bassin du terrorisme, hélas Comment peut-on justifier l'attaque de Boni au Tilabéry par un commando venu de 339 km Monsieur le Premier ministre, Lamine Zeyn, accusez-nous de tout, sauf de compte vérité. Mais le Bénin n'est pas un État terroriste. Je ne l'accepterai jamais. Accusez Talon de tout ce que vous voulez, mais pas de ça. Le Bénin n'y est pour rien dans le drame de Boni au Tilabéry. Je présente encore... Mes condoléances au peuple frère du Niger. Mais nous sommes innocents, monsieur le premier ministre du Niger. Travailler pour la paix entre les deux pays. Je me souviens vaguement que le président Tanja avait suivi vos positions à l'époque. Il a fini par être renversé par l'armée nigérienne. Accusez Talon de tout ce que vous voulez. Je vous le conseille. Mais pas de ça, c'est trop gros, monsieur le premier ministre. Et si on veut dire la réalité, tout cela est né d'un coup d'État qui ne réagirait pas contre un coup d'État. Mais vous voulez qu'on applaudisse un coup d'État Parce que c'est ça la réalité Mais un peu de pudeur quand même. Parce que quand j'entends le premier ministre du Niger, eh ben, même s'il avait été élu à 90%, il n'aurait pas autant de légitimité. Maintenant, quand ça commence pas à faire beaucoup, basta, ya, ça suffit. Mais ça suffit Le Bénin a tous les péchés d'Israël. Attention, il faut aussi savoir d'où on vient. Un peu de pudeur politique quand même, monsieur le premier ministre. Alors je ne permettrai à personne de traîner dans la boue le Bénin, de traîner dans la boue le président du Bénin. 